আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ঘরে থাকার সতর্কতা মানছেন না অনেকেই 10 দিনে ছুটি শুরুর আগে দল বেঁধে গ্রামের পথে রাজধানীর হাজারো মানুষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে আজ মাঠে নামছে সেনাবাহিনী সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে চলবে অভিযান লকডাউন রাজধানী ঢাকেশ্বরী এলাকা নিজেরাই তালাবদ্ধ হলেন টোলারবাগের বাসিন্দারা প্রবাসীর মৃত্যুতে সতর্ক সিলেট করোনা ভাইরাসে দেশে আরও একজনের মৃত্যু ডাক্তার নার্স সহ নতুন আক্রান্ত ছয় আশঙ্কায় সাভারে দুটি পোশাক কারখানা বন্ধ এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে দেয়া সরকারি ছুটির শুরুর আগেই দল বেঁধে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন রাজধানীর হাজারো মানুষ সোমবার বিকেল থেকেই তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতি ট্রেন স্টেশন বাস লঞ্চ টার্মিনালে গ্রামের বাড়িমুখী মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় শুরু হয়েছে সরকারি ঘোষণা মতে আগামীকাল থেকেই শুরু হচ্ছে দশ দিনের সাধারণ ছুটি চলবে চার এপ্রিল পর্যন্ত ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ছুটিকালীন এ সময়ে দেশের সব মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হলেও তা না মেনে দল বেঁধে সবাই যাচ্ছেন গ্রামে আত্মীয় বাড়ি কিংবা বেড়াতে অবশ্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে আজ থেকে সারা দেশে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মাঠে নামবে সেনাবাহিনী করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় ছাব্বিশ মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত দশ দিন সারা দেশে ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার এ সময় সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে সীমিত আকারে চালু থাকবে ব্যাংক গণপরিবহনও চলবে সীমিত পরিসরে এই সময় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের না হতে বলা হয়েছে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তায় করতে আজ থেকে মাঠে নামবে সেনাবাহিনী ফজলে রাব্বি রিপোর্ট ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের ছুটি সাতাইশ ও আটাইশে মার্চ এবং তিন ও চার এপ্রিল সাপ্তাহিক ছুটি মাঝে উনত্রিশ মার্চ থেকে দোসরা এপ্রিল ঘোষণা করা হয়েছে সাধারণ ছুটি সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের জরুরি ব্রিফিংয়ে এই দশ দিনের ছুটি ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এই কদিন বন্ধ থাকবে সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই কদিন কাউকে ঘর থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে অসুস্থ জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মসজিদে না দেওয়ার জন্য না যাওয়ার জন্য বারংবার নিষেধ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও মিরপুরে সম্প্রতি একজন ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় যাওয়ার ফলে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ওনার সাথে আরও দুই একজন সংক্রমিত হয়েছে তো সেই জন্য আমরা বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের দিকে অনুষ্ঠান অনুরোধ জানাচ্ছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এবং আমাদের দেশের ধর্মীয় নেতারা এই বিষয়ে বারবার অনুরোধ জানাচ্ছেন যে আপনারা এই জাতীয় অসুবিধা যাদের রয়েছে আপনারা অনুগ্রহ করে মসজিদে যাবেন না আপনারা বাড়িতে নামাজ করবেন সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান এই সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থানে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আট নম্বর হল করোনা ভাইরাস জনিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় অন্য সংস্থানে অসুবিধা নিরসনের জন্য জেলা প্রশাসকদের খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এদিকে মঙ্গলবার থেকে করোনা মোকাবেলায় অন্যতম করণীয় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে বাধ্য করতে মাঠে নামবে সশস্ত্র বাহিনী সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সহায়তা করবে এবং এর জন্য আইন আইন অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার নিকটস্থ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারের কাছে প্রয়োজনীয় রিকুইজেশন প্রদান করবে ছুটির সময় সারা দেশে গণপরিবহন চলবে সীমিত আকারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জরুরি প্রয়োজনের কাজ অনলাইনে করার গার্মেন্টস বন্ধ করার কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সেগুলোতে কঠোর মনিটর করা হচ্ছে বলে ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে করোনা ভাইরাসে একজন আক্রান্ত হওয়ার খবরে ঢাকেশ্বরী আবাসিক এলাকা লকডাউন করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ তারা জানান আক্রান্ত ওই ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যাতায়াতে যে গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল সেই গাড়িতে পরবর্তীতে বুয়েটের আরও অনেকেই উঠেছেন 
আক্রান্ত ব্যক্তি কোভিড-19 রোগী হয়ে থাকলে সংক্রমণের ব্যাপক সম্ভাবনার কারণে ঢাকাশুরি আবাসিক এলাকা লকডাউন করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ আরো জানায় ওই গাড়ি ব্যবহারকারীদের মাঝে কয়েকজনকে এরই মধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে করোনা ভাইরাসে আরো একজনের মৃত্যুর পর টোলারবাগের বাসিন্দারা নিজেরাই তাদের এলাকা লকডাউন বা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে রাজধানীর মিরপুরের ওই এলাকায় সন্ধ্যায় স্থানীয় মসজিদ কমিটির ওই সদস্য মারা যান ওই মসজিদে নিয়মিত যাওয়া আসা করা আরো একজন মারা যান আগের দিন এরপর ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাস্তা খুলো হয়ে পড়ে জনশূন্য বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট স্থানীয়রা তাদের ভবনের নিচে তালা লাগিয়ে দেয় বন্ধ করে দেয়া হয় আবাসিক এলাকাটিতে প্রবেশের পথ সিটি কর্পোরেশনের গাড়িতে জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয়া হয় রাস্তাগুলো উত্তর টোলার বাগে প্রায় তিরিশ হাজার লোক বসবাস করেন এখানকার বাসিন্দারা সবাই মোটামুটি কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন এবং তারা আসলে আইডিসি আর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দিকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছেন যে পরবর্তীতে আসলে সেফটি প্রিকশন গুলো এখানে কি নেওয়া হচ্ছে বাইরের লোকজন আসবে না লকডাউন শুধু বাজার এবং অসুখের জন্য হাসপাতাল যারা ব্যাংকার এবং পুলিশ অফিসার তাদের একমাত্র লকডাউনের জন্য ফিরে যাবে অন্য কোনো কেউ সিলেটের সামসুদ্দিন হাসপাতাল ভর্তি থাকা আরেক প্রবাসী মহিলার শরীরে করোনার লক্ষণ ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক কাজী ইমদাদুল ইসলাম বিকেলে নিজ কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান প্রবাস ফেরত ব্যক্তিদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার অনুরোধ জানান তিনি এদিকে করোনা সতর্কতায় সোমবার সকাল থেকে সিলেট নগরীর বেশিরভাগ মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া হয় পাশাপাশি লোক সমাগম হয় এমন সকল প্রকার রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসে দেশে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর এই নিয়ে ভাইরাসটিতে সরকারিভাবে তিনজনের মৃত্যুর কথা বলা হলো নিয়মিত ব্রিফিং এ নতুন করে আরো ছয় জন আক্রান্তের কথাও জানিয়েছে আইইডিসিআর এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে দেশে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল তেত্রিশ জন এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ভাইরাস শনাক্তের জন্য দেশে প্রায় দুই লাখ কিট মজুত আছে হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্ট তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন তেত্রিশ জনের মধ্যে আক্রান্ত পুরুষ মহিলার যদি আমরা প্রপোর্শন দেখি দুই তৃতীয়াংশ পুরুষ এক তৃতীয়াংশ মহিলা ঢাকা শহরের মধ্যে তেত্রিশ জনের মধ্যে পনেরো জন মাদারীপুরে আছেন দশ জন নারায়ণগঞ্জে আছেন তিনজন গাইবান্ধায় দুইজন কুমিল্লাতে একজন গাজীপুরে একজন এবং চুয়াডাঙ্গায় একজন যারা আমরা এ পর্যন্ত সংক্রমণ পেয়েছি তেত্রিশ তাদের মধ্যে অন্য দেশ থেকে ভ্রমণ করে এসেছেন ১৩ জন আর বাকি ২০ জনই হচ্ছে এদের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে সংক্রমিত হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান করোনা ভাইরাস শনাক্ত করতে দেশে এখন মজুদ আছে প্রায় দুই লাখ কিট যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রতিনিয়তই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তারা প্রতিটি জেলা শহরে হাসপাতালগুলোতে একশো বেড করে প্রস্তুতি রাখা আছে আর ঢাকায় আগে থেকেই ছয়টি হাসপাতাল ছিল নতুন করে আরও হাসপাতাল যুক্ত হয়ে নতুন করে গ্যাস্ট্রো লিভার হাসপাতাল তারপরে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট হাসপাতাল এই হাসপাতালগুলো থেকে সব মিলে প্রায় দু হাজার মতো বেড প্রস্তুতি রাখা আছে এই দু হাজারের মধ্যে থেকে নতুন করে আরও যদি দরকার হয় কখনো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইজতেমা ময়দান প্রস্তুতি রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের হাতে দুই লাখের মতো কিটস আছে এর আগে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি বলেন প্রায় বিশ হাজার মানুষকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এ সময় তিনি দাবি করেন চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা পোশাকও মজুদ আছে এখনো তো পিপির অত প্রয়োজন নাই তারপর আমরা লক্ষ লক্ষ পিস আমরা এখন বানিয়ে রেখেছি তিন মাস আগে তো কেউ চিন্তা কোনো রাষ্ট্র করছে কিনা আমি যাই না আমেরিকা পর্যন্ত এই এখন তার তো পঞ্চাশটি দেশ তারা স্টেট লকডাউন করলো ভারত এখন প্রায় এই মুহূর্তে বারোটা আমরা বিশ হাজার করেছি কিভাবে করেছি 
এটা আগে থেকে যেহেতু প্ল্যান ছিল আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া ছিল সেই কারণেই আমরা এটা করতে সক্ষম হয়েছি খুব জরুরি না হলে সবাইকে ঘরে থাকার অনুরোধ আবারও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে সাভারে দুটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার দুপুরে সাভারের তেতুলঝরা ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া এলাকার ভরাড়িতে অবস্থিত ডার্ট গ্রুপের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডার্ট গার্মেন্টস ও দক্ষিণ শ্যামপুরে একই গ্রুপের দীপ্ত অ্যাপারেলস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় মালিকপক্ষ প্রতিষ্ঠান দুটিতে কর্মরত রয়েছেন আট হাজারেরও বেশি শ্রমিক কর্মচারী এদিকে সাভারে কোয়ারেন্টাইন না মেনে অবাধে ঘুরে বেড়ানোয় এক ইতালি প্রবাসীকে চার হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ধামরাই থেকে আসা পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব এক রোগীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে সাভারে প্রবাস থেকে আসা একশোটি জন রয়েছেন কোয়ারেন্টাইনে অতিরিক্ত মূল্যে চাল বিক্রি করায় রাজধানীর বাবুবাজারে সতেরোটি আড়তে অভিযান চালিয়ে সাড়ে চব্বিশ লাখ টাকা জরিমানা এবং একটি আড়ত সিলগালা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারাওয়ার আলমের নেতৃত্বে রাজধানীর বাবুবাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি চাল পাইকারি বাজারে আট থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে বিক্রি করেছে পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে জিম্মি করে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়াচ্ছে বলে জানায় রায় চালের দাম স্বনীয় রাখতে পর্যায়ক্রমে সব চালের আড়তে অভিযান চালানো হবে বলেও জানানো হয় পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে টোকিও অলিম্পিক এক বছরের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসির সদস্য ডিক পাউন্ড আগামী জুলাইয়ে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ব্রিটেন দল পাঠাবে না ব্রিটিশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানের এমন মন্তব্যের পর পাউন্ড এবারের আসর পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানান এর আগেই অবশ্য কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল যে জুলাই মাসে অলিম্পিক হলে তারা দল পাঠাবে না আগামী চব্বিশ জুলাই শুরু হওয়ার কথা টোকিও অলিম্পিক গেমসের করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রতিযোগিতা স্থগিতের চাপ বাড়তে থাকায় আইওসি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে চার সপ্তাহ অপেক্ষা করার কথা জানিয়েছে রোববার শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার ঘরে থাকার সতর্কতা মানছেন না অনেকেই দশ দিনের ছুটি শুরুর আগেই দল বেঁধে গ্রামের পথে রাজধানীর হাজারো মানুষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে আজ মাঠে নামছে সেনাবাহিনী সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে চলবে অভিযান লকডাউন রাজধানীর ঢাকেশ্বরী এলাকা নিজেরাই তালাবদ্ধ হলেন টোলারবাগের বাসিন্দারা প্রবাসীর মৃত্যুতে সতর্ক সিলেট করোনা ভাইরাসে দেশে আরও একজনের মৃত্যু ডাক্তার নার্স সহ নতুন আক্রান্ত ছয় আশঙ্কায় সাভারে দুটি পোশাক কারখানা বন্ধ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ